Welcome back to my channel. Andito na naman po si Ice para magpasilip sa inyo ng isa na namang educational video about the screen printing process. Pero bago ang lahat, gusto ko lang i-shoutout si Pinay Mama, Kikay Cusinera, dahil sa tanong nila kung bakit ko gagawin itong video na to. Eto sila. So ang tanong po nila ay kung saan ko ginagamit ang exposure box. Since ang topic natin for today is about photo emulsion, which is related sa exposure box. Ang exposure box po ay ginagamit para mag-expose ng design or layout na nasa screen na may photo emulsion. Ano po ba ang photo emulsion? Ang photo emulsion po ay isang liquid chemical na nagre-react sa ilaw na nagdudulot ng pagtigas nito. Sobrang sensitive po ng photo emulsion pagdating sa liwanag. Ang tawag po sa reaction nito is curing or pagpapatigas from liquid chemical. Ang bawat emulsion po ay nagkakaiba sa pagiging sensitive. Depende sa gamit na liwanag. Kaya importante po yung gagamitin liwanag sa pagpili ng photo emulsion. Meron pong iba't ibang klase ng photo emulsion. Meron pong for water-based inks, meron pong for solvent inks, at meron din pong for plastisol inks. Since ang ginagamit ko pong ink ay water-based, photo emulsion for water-based po ang ipapakita ko sa inyo. May dalawang photo emulsion for water-based inks. Yung isa po yung hinahaluan pa ng sensitizer. At yung isa naman po ay yung ready mix na na pwede nyo na pong i-apply agad. So ngayon po ang gagamitin po natin ay yung ready mix which is photo emulsion aqua sol ER ni tool ko. Ever since po ito na po yung ginagamit ko kasi uh, marami siyang factor kung bakit ko siya nagustuhan. So yung unang-unang factor po na nagustuhan ko sa kanya, mabilis lang po yung exposure time niya base sa gamit kong exposure box. Mataas din po ang water resistance niya kahit makailang hugas ka po sa kanya, okay lang. Pre-sensitized na din po siya, meaning ready to use, hindi na po siya inahaluan ng sensitizer. Mataas din po ang print resolution niya at yung shelf life niya po is 1 year. For safekeeping, uh, mas maganda po siya itago sa hindi tinatamaan ng direct sunlight. Sobrang nagustuhan ko po yung Aquasol ER kasi hindi siya ganun kasensitive katulad ng ibang photo emulsion. Pansinin nyo po mamaya sa testing natin yung application ng Aquasol ER. Mapapansin nyo po doon na sa isang maliwanag na area ako mag-apply ng photo emulsion. Dito, dito sa area na to. Compare po sa ibang photo emulsion na kailangan sa dark room ang application. Pwede nyo rin po siya i-apply sa screen agad kahit sa ibang araw nyo pa po i-expose. Tago nyo lang po sa medyo madalim na area. Ako po ang ginagawa ko, ilalagay ko po siya sa loob ng trash bag na itim. Then tsaka ko po siya itinatabi. Ang pinakamatagal na araw po before ko siya i-expose after application is 15 days. So no changes naman, ganun pa rin naman yung outcome. So ngayon po, samahan nyo po ako para maipasilip ko po sa inyo ang application ng photo emulsion. Ano-ano po ba ang mga kakailanganin natin sa pag-a-apply ng photo emulsion? So, unang-una, kailangan natin ng frame with screen. Yan po ang frame with screen. So, ang susunod po na kakailanganin natin ay ang aluminum coater. Ito po yan. Dito po nilalagay yung photo emulsion. Okay? Then lastly, kailangan natin ang photo emulsion Aquasol ER. So ang unang kailangan gawin natin ay hugasan natin yung screen gamit ang sabon or liquid soap para matanggal po yung mga excess oils or yung mga dumi-dumi sa screen. Parang ganito. Bakit po kailangan hugasan ng screen? Kailangan pong hugasan ng screen dahil kung may mga excess oil or dumidumi po sila, hindi po siya kakapitan ng photo emulsion. Yan din po ang isa sa pwedeng maging dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga pinhole or maliliit na buta sa screen na may photo emulsion. So ngayon, punta na po tayo sa application. Bago po tayo mag-apply ng photo emulsion, remind ko lang po ulit kayo na ang exposure time po ay magbabase sa taas ng exposure box nyo at sa lakas ng ilaw. So, meron po akong dalawang effect na tinatawag sa pag-expose na pwedeng mangyari. Kung hindi nyo po alam yung tamang exposure time, base po yan doon sa exposure unit na gamit nyo. Ang dalawang effect po na sinasabi ko ay yung hilaw effect at ang overcook effect. So, ano nga ba ang hilaw effect? Ang ibig sabihin lang ito ay kulang or mas mababa ang oras ng exposure niya compare sa exact kong exposure time. Example, kung ang exposure time ko talaga is 3 minutes and 45 seconds, ang gagawin natin mamaya sa example natin is 1 minute para makita natin kung ano ang magiging epekto kung kulang sa oras ang exposure time. Okay? Let's watch.
Ano naman po ang overcook effect? Ang ibig sabihin naman ito ay epekto kung sobra naman ang exposure time compare sa eksaktong exposure time. For example, ang exposure ko talaga ay 3 minutes 45 seconds. Ang gagawin natin mamaya sa example natin ay 5 minutes para makita natin kung ano ang magiging epekto kapag sobra naman ang exposure time. Okay, let's watch. So, ngayon naman po, ipapakita ko po sa inyo yung epekto. Pagka tama po yung exposure time. So, iseset po natin ang timer natin sa 3 minutes and 45 seconds. Which is, yan po ay base sa taas at sa lakas ng liwanag ng exposure box or exposure unit na ginagamit ko. Let's watch.
for watching. Don't forget to like, share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago kong uploads na video. And of course, don't forget to subscribe. Subscribe! 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 Ice Pot TV.